വ്യോമയാനം അഥവാ ആകാശ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം വളരെ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ആകാശ വാഹനമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അഥവാ റോട്ടറി വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആകാശയാനത്തിൻ്റെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും വേർസെറ്റാലിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് അതായത് വൈവിധ്യമാർന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ കഴിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അഥവാ റോട്ടറി വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകൾ നിരവധിയാണ് അതായത് നമ്മൾ സൈനിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എയർഫോഴ്സിന് മാത്രമല്ല ആർമിക്കും നേവിക്കും ഒക്കെ അഭിവാജ്യമായ ഒരു യുദ്ധോപകരണമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇനി സിവിലിയൻ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങി ദുരന്ത നിവാരണം ആതുര സേവനം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവൻ കാലി മേയ്ക്കാൻ പോലും ഇന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപവും അതിലുപരി അതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ കേപ്പബിലിറ്റികളുമുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അതിൻ്റെ പേര് ബോയിങ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനൂക്ക് എന്നാണ് ചിനൂക്ക് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ രൂപം ഏതൊരു വിമാനപ്രേമിയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അത്രയധികം ഡിസ്റ്റിങ്ങാണ് ചിനൂക്ക് എന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ രൂപം അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനൂക്ക് എന്ന ഈ അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഒന്ന് അടുത്തറിയാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ജനാലകളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ജനാലകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ എഴുതിയ ചെറിയ ചെറിയ കഥകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ജനാലകൾ അപ്പോൾ ജനാലകൾ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ബുക്കായിട്ട് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പി ഡി എഫ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കായിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമസോണിൻ്റെ പക്കൽ അമ്പത് കോപ്പികൾ ഈ ജനാലകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് അമ്പത് കോപ്പികൾ കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ആ അമ്പത് കോപ്പികൾ വാങ്ങി തീർത്ത് ഇത് ആമസോണിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി തരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ടും അമ്പത് കോപ്പി ഒന്നും വിറ്റ് തീർന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലും പറയാനുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച് ഈ ബുക്ക് ഈ ജനാലകൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പുസ്തകം ആമസോണിൽ ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി തന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചിനുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ബോയിങ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇതിന് പകരക്കാരനായി അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ വേറൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ വേറൊരു ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്നില്ല അതായത് സി എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോലുള്ള വളരെ വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകളൊക്കെ അമേരിക്കയുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ചിനുക്കിന് പകരമാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകളൊക്കെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം വാറിൽ നിന്നാണ് അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വിയറ്റ്നാം വാറുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററും വിയറ്റ്നാം വാറുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം വാറിന് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയ്ക്ക് വിയറ്റ്നാം വാറിനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാന ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ സിർക്കോസ്കി സി എച്ച് തേർട്ടി സെവൻ മൊഹാവി ആയിരുന്നു ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതായത് പാറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്നി ആർ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന റേഡിയൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ സമയമാകുമ്പം ഈ വ്യോമയാന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ രംഗത്ത് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസും കൂടുതൽ പവർഫുള്ളുമായിട്ടുള്ള ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ബെൽ യു എച്ച് വൺ ഹൂയി ഹൂയി ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൂയി പോലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ അസാധ്യമായ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് അമേരിക്കൻ ആർമി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സുകൾ മൊഹാവി ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഈ സി എച്ച് തേർട്ടി സെവൻ മൊഹാവി എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എഞ്ചിൻ ഹ
പക്ഷേ ഈ വെർട്ടോൾ കോർപ്പറേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹെലികോപ്റ്ററാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ വെർട്ടോൾ കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹൈ പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ബോയിങ്ങുമായിട്ട് കൂട്ടിയേർന്നു അങ്ങനെ വെട്ടോളും ബോയിങ് കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്ന് ഈ വി വൺ നോട്ട് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ വി വൺ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വലിയൊരു ഹെലികോപ്റ്ററാക്കി മാറ്റി അതിനെ അവർ വി വൺ വൺ ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചു തുടർന്ന് ഈ മോഡൽ വി വൺ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ വൈ സി എച്ച് വൺ ബി എന്ന പേരിൽ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസിന് മാത്രമല്ല ആർമിക്കും ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ എച്ച് സി വൺ ബി എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ യു എസ് ആർമിയുടെ ഭാഗമായി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അവരുടെ ട്രൈ സീരീസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് പ്രകാരം ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പേര് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ ആയി മാറി അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന് പോരുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ആദിമ നിവാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പാച്ചെ ഹൂയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുകൾ അവിടുത്തെ ആദിമ നിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ പസഫിക് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള ചിനൂക്ക് എന്ന ട്രൈബിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനൂക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റി അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിച്ച എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒന്നായ ചിനൂക്കിൻ്റെ കഥ ആരംഭിച്ചു ഒരു പുരുഷായുസം മുഴുവൻ പടക്കളത്തിൽ ചെലവിട്ടിട്ടും തളരാത്ത ഒരു മഹായോദ്ധാവിനെ പോലെ യുദ്ധസജ്ജനായി ഇന്നും ചിനുക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാരം ചുമക്കുകയും പടം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോയിങ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനൂക്കിനെ നമുക്ക് നടുത്തറിയാം അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ബോയിങ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിൻ എഞ്ചിൻ ടിൻ റോട്ടർ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഉപരി യു എസ് ആർമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് മൾട്ടി റോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് യു എസ് ആർമി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സുകൾ ഈ ചിനുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നാസ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനികളും ഇതിൻ്റെ സിവിലിയൻ വേരിയൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പതിനഞ്ച് ചിനുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിനുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചിനൂക്ക് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൂട്ടത്തിലാണ് ചിനൂക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് മുപ്പത് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോട്ടർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ടിപ്പ് മുതൽ റിയർ റോട്ടർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ആ ഓവറോൾ ലെങ്ത് ആണ് ഞാൻ മുപ്പത് മീറ്റർ വന്നത് ഫ്യൂസലാജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പതിനാറ് മീറ്ററോളം വരും ഫ്യൂസലാജിൻ്റെ വിട്ത്ത് നാല് മീറ്റർ അടുത്ത് വരും നാല് മീറ്റർ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് മീറ്ററാണ് ഫ്യൂസലാൻ്റെ വിട്ത്ത് എം ഡി വെയ്റ്റ് പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം അതായത് തന്നെ പതിനോരായിരം കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ഇതിന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും പതിനോരായിരം കിലോഗ്രാം പേലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ചിനുക്കിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാരത്തിൻ്റെ അത്ര
റോട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോയാക്സിലായാലും ടാൻഡം ആയാലും ഈ റോട്ടറുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ചിനൂക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരേപോലെ ഒരു രണ്ട് റോട്ടറുകൾ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് റോട്ടറുകളും ഈ മുൻഭാഗത്തുള്ളതും പിൻഭാഗത്തും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോട്ടറുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് മുന്നിലുള്ള റോട്ടർ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പിന്നിൻ ഭാഗത്തുള്ള റോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ മൂന്നാം ചലന നിയമ പ്രകാരമുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എവ് റിയാക്ഷൻ ഹാസാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്തു പോകും ഇനി റോട്ടറുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പതിനെട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഫീറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് റോട്ടറുകളാണ് ചിന്നിക്കുള്ളത് രണ്ട് റോട്ടറുകളിലും ഒരേ സൈസ് ആണ് ഈ റോട്ടറുകളെ പവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്കമിങ് ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ് ടിൻ എഞ്ചിൻ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറുകളുടെ കാലത്തിലും അതുപോലെ ഈ എഞ്ചിനുകളുടെ കാലത്തിലും കാലാകാലമായിട്ട് പല അപ്ഗ്രേഡുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച എഞ്ചിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ ആയിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എസ് എച്ച് പി ഷാഫ്റ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ പക്ഷേ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കാലികമായി വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഈ വേരിയൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹണിവെൽ ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി എ സെവൻ വൺ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഷാഫ്റ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അതായത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എഞ്ചിനേക്കാളും പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നിരട്ടിയോളം വർധന ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിൻ റോട്ടർ ടിൻ എഞ്ചിൻ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു റോട്ടറിന് ഒരു എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എഞ്ചിനുകൾ രണ്ടും റിയൽ പൈലോണിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ടുമാണ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ റോട്ടറുകളെയും എഞ്ചിനുകളെയും തമ്മിൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിൻ പണി മുടക്കാലും ഒരു സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് റോട്ടറുകൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തന്നെയുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂസലായിനുള്ള ഒട്ടും സ്ഥലം അപകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടാൻഡം റോട്ടർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പിയാസ്കി എച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഈ ടാൻഡം റോട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലം ഫ്യൂസലായതിനുള്ളിൽ ധാരാളം സ്ഥല നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ബോയിങ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലം ചിനുക്കിൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ചിനുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് എത്രമാത്രം ഭാരം വഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്റർണൽ കാർഗോ വിഞ്ചുകളും റോഡ് കൺവെയർ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസലാജിനുള്ളിലുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇന്റേണലി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത വളരെ വലിപ്പം കൂടിയ പേലോഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ കാർഗോ ആയിട്ടും ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ കാർഗോ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ തൂക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലി സെല്ലായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കാർഗോ ലോഡിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു പൈലറ്റ് ഒരു കോ പൈലറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചിനുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ആകാരം കൊണ്ടും കരുത്തു കൊണ്ടും ഇത്ര ഭീമാകാരനാണെങ്കിലും വേഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽ മുൻ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ചിരുക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് ചിനുക്കിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പാച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ചിനുക്കിന് പറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിനുക്കിന് നോർമൽ ക്രൂസിം
അത് കൺഷിപ്പാട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിയറ്റ്നാം വാറിൽ ചിനുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ എ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയന്റ് ഗൺഷിപ്പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഗൺഷിപ്പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ചിനുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയും അത് വഹിക്കുന്ന ട്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയും ആയുധങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യാറുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് എം വൺ ത്രീ ഫോർ മിനി ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൻ മാഗ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടു ഫോർട്ടി തുടങ്ങിയ മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഇതിന്റെ റിയർ ലോഡിംഗ് റാമ്പിലും സൈഡ് വിൻഡോസിലുമായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്ന് മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഓരോ സൈഡ് വിൻഡോസിലും ഒരെണ്ണം റിയർ ലോഡിംഗ് റാമ്പിലും മൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വേരിയൻറ്റുകളുള്ള ചിനുക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വേരിയൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ വേരിയൻറ്റ് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത് വിയറ്റ്നാം വാറിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയുമല്ല ഈ വേരിയൻറ്റിൽ വൻ തോതിൽ ആയുധങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചാണ് എ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ ഗൺഷിപ്പിലെ ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സിക്സ്റ്റി ഡി മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കാലിബർ എം ടു എച്ച് ബി ഹെവി മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ എം ടു ഫോർ എ വൺ കാനൺ പിന്നെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ എം സെവന്റി ഫൈവ് ഉള്ള ഗ്രനൈഡ് ലോഞ്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച ഒരു ഹെവിലി ആംഡ് ഗൺഷിപ്പായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ അടുത്ത് വരേണ്ടത് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബി ആണ് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ പവർ കൂടി അതുപോലെ റോട്ടറിന്റെയും പൈലോണിന്റെയും ഡിസൈനിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടർന്ന് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ സി വന്നു ഇവിടെ എഞ്ചിന്റെ പവർ വീണ്ടും കൂടുന്നു അതോടുകൂടി സ്പീഡും പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടുന്നു പിന്നെ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി വരുന്നു ഇതാണ് ചിനുക്കില വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കോക്പിറ്റും എവിയോണിക്സും അതുപോലെ ജി പി എസ് സംവിധാനവും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ ചിനുക്കിനെ വളരെയധികം ഭാരം അനായാസം തൂക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ സംവിധാനവും വരുന്നത് ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിലാണ് തന്നെ പോലെ എഞ്ചിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് എഞ്ചിന്റെ പവർ കൂടുന്നുണ്ട് അതിൽ ലിക്കമിംഗ് ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടർബോഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റുകൾ വരുത്തി അതിന്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ യു എസ് ആർമിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി എം എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴത്തിന് സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റ് വന്നു ഈ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വേരിയൻ്റ് ആണ് ചിനുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ വരുന്നത് അതായത് ഹണിവൽ ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജി എ സെവൻ വൺ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിൻ അതുപോലെ ഇതിന്റെ എവിയോണിക്സ് കോക്പിറ്റ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് റോക്വൽ കോളിൻസ് നിർമ്മിച്ച കോമൺ എവിയോണിക്സ് ആർക്കിടെക്ചർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അതായത് സി ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ ബി എയുടെ ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുതും പലുതായ പല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റുകളും പല ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റുകളും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എടുത്തു പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ റോട്ടർ ബ്ലേഡുകൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വേരിയന്റിൽ വരുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഫൈബർ കോമ്പോസിറ്റ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോട്ടർ ബ്ലേഡുകൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയന്റിലാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ചിനുക്കിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേരിയന്റ് ആണ് ഈ സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് ഇതുകൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി എം എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയന്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജപ്പാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നിർമ്മിച്ച സി എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ യു എസ് നേവിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സി ചുനുക്ക് കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ഇറ്റാലിയൻ ആർമി ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പല സ്പെഷ്യൽ വേരിയന്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോയിങ് ആണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്